Willkommen zurück zu Final Fantasy VIII. Ihr seht auch gerade hier ich gegen den Tomberry König. Der Tomberry König erscheint, wenn man 20 Tomberries killt. Ich habe, ja, ich habe Strichliste geführt. Ich habe 31 Stück gekillt. Und ich glaube, das Problem bei mir war, dass ich, ja, ich habe halt neben, also ab und zu mal noch Karte benutzt, damit der Kampf schneller zu Ende geht. Ich glaube, das war das Problem. Das sollte man nicht tun. Das heißt, wenn ihr den Tomberry König ebenfalls wollt, als Gelf natürlich. Dann würde ich euch empfehlen, besiegt die Tomberis auf normalem Wege. Das heißt, ohne Karte. Unsere drei Helden sind mit, also dank Renoirs Spezial durch Angel. Ähm, die Attacke heißt Unsichtbarer Mond, sind die jetzt unbesiegbar für kurze Zeit. Durch Zufall habe ich es davor bekommen. Ja, Diabolos war noch für den Tomberi, der gerade eben noch da stand. Der jetzt eigentlich auch wieder weg ist. GF-mäßig. Ich habe halt keine Ahnung, was ich... Weil der machen soll. Oh, Tod, Vita und Engel. Nicht schlecht. Ansonsten, ja, ich mach mal Alfred. Ich muss mit Renor mal gucken, wie viel Energie er hat durch Analyse. Ich habe auch während den Kämpfen zahlreiche Herzensbrecher bekommen mit Squall. Also, unglaublich. Also, er zieht, ich glaube, pro Normalschlag äh, zwischen 8 und 900 ab. Also, beim Herzensbrecher. Und das macht er 17 Mal, also 17 Schläge. Dann kommt er auf blankes Messer. Ich verliere 0. Ich müsste 0 verlieren. Ja. Da guckst du, war. Ähm, dann komme ich ungefähr auf... Keine Ahnung, wie, auf wie viel kommt man denn da? Sagen wir 14 bis 15.000 ziehe ich mit Squall seine, seine Multi ab. Squall ist halt relativ schwach. Er hat bis jetzt keine Gelf, die stärke Kopplung hat. Und deswegen, ja, ist halt äh, sein, seine Stärke relativ schwach, aber macht nichts. Damit können wir getrost leben. 2000 ziehe ich mit Alfred ab. Ich mache jetzt Analyse und guck mal, ja, wie viel HP der Tomberry König hat. Gleich, nachdem Squall wieder mal dran war. Blast, ups, Blast Zone. Alter, ich habe ich hab so lange gebraucht, damit der endlich mal kommt. Ich wollte, eigentlich wäre das mein letzter Tomberry-Kampf gewesen. Danach wollte ich eigentlich aufgeben, weil ich wirklich keinen Bock mehr hatte gegen die Tomberries. Ein Tomberry hat ungefähr 19, knapp 19.000 HP. Und so ein Kampf geht dann schon in die Länge. Ich habe jetzt ewig gebraucht dafür. Aber zum Glück ist er da. Ich hoffe, ich besiege ihn auch, weil wenn er mich jetzt platt macht, dann darf ich die ganzen Kämpfe nochmal machen. Und dann muss ich ihn wahrscheinlich töten und das Spiel dann auch. Jetzt sehen wir aber auch, wie viel HP er hat. Bitte keine Fragezeichen. Ja. Ihr seht's. Er hat noch 39.000 HP. Uh, 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 uh. Äh, ja, 39.000 HP. 6.000 konnte ich jetzt abziehen. Oh, das wird wieder so ein harter, langer Kampf. Egal, ich mache mit Alfred weiter. Squall nimmt natürlich sein Spezial und, ja, ähm, Renoir ihr Spezial, wenn, ja, genau jetzt. Also ich mache ähm, Renoir ihr Spezial in der Hoffnung, dass die Attacke Unsichtbarer Mond nochmal kommt, damit die unbesiegbar sind. Also nicht unbesiegbar, sondern eher unverwundbar, sag ich mal so. Unverwundbar in Hinsicht von jeglichen physischen Angriffen als auch Zaubern. Und das ist wirklich eine gigantische Attacke, die Renoir da hat. Deswegen nutze ich sie jetzt auch. Oder ich hoffe, sie nutzen zu können. Ja, Angel Kanone kommt, das heißt, sie wird nicht genutzt. Denn ihr seht es an der HP. Mit jeder Attacke von dem Tombri König könnten wir tot sein. Ich könnte rein theoretisch auch Hast auf, auf die drei zaubern, dann wird es um einiges schneller gehen. Ja, ich hoffe einfach nur, dass Herzensbrecher kommt, weil dann ziehen wir ihm nochmal eine ganze Menge ab. Aber dazu wird es anscheinend nicht kommen. Stampfer. Ja, toll. Und Stampfer trifft alle drei. Oh, das zieht zum Glück nicht so viel ab. Oh. Ah, oh, das zieht auch nicht so viel ab. Oh, zum Glück. Ich kann den Tomri König echt nicht einschätzen. Ich hatte den 
um jetzt ganz ehrlich zu sein, ich hatte ihn noch nie im Spiel. Ich wusste zwar, dass es ihn gibt, aber ich hatte halt nie Bock, die 20 Tomberries da jetzt platt zu machen, weil das mir ein zu großer Act war. Ich hoffe nur, dass unsichtbarer Mond kommt, weil das verschafft uns viel Zeit. Sehr viel Zeit sogar. Ja, Herzensbrecher, jawohl. Jetzt könnt ihr auch mal sehen, wie viel das wirklich abzieht. Ja, bei dem zieht es 700 bis 800 ab, also dann doch ein bisschen weniger. Hier war 1500 mal dabei. Ist halt ein Nachteil, weil es wirklich kein Stärke-Ding drin hat. Also keine Stärke-Kopplung, schade eigentlich. Aber das war trotzdem, ähm, ja, wie viel hat es abgezogen? Trotzdem einiges. Also wenig was nicht. Oh, macht doch unsichtbarer Mond. Mein Gott. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, ob ich das beeinflussen kann, ob... Also was, ähm, Angel letzten Endes für eine Attacke macht. Ich vermute mal, ich kann es nicht... Ja, schade, ich wollte nicht weiter drücken, aber okay. Ich habe keine Ahnung, wie viel HP er hat. Ich habe auch keine Lust, ihn jetzt nochmal zu analysieren. Also er verliert pro Alfred 2000. Dreimal haben wir ihn genutzt, sind 6000. Von 45000 39000. Ja, ein bisschen was haben wir gemacht. Ah, ja, zu wenig. Ja, wieder Angel-Kanone. Das ist die Attacke, die mir hier in dem Kampf eigentlich gar nichts bringt. Ich meine, wie viel zieht die ab? 500, 700 oder so? 400, wow. Und deshalb bringt es mir null. Ich habe auch keine Lust, Gfs mit dir zu rufen, weil ich unsichtbarer Mond haben will. Ja, Squall hat eigentlich auch keinen Bock mehr auf irgendeine... Ah, oh, verdammt. Auf irgendeine Spezialattacke. Ich glaube, wenn noch einmal Herzensbrecher kommt, müsste ich ihn eigentlich haben. Ja, 175, das ist nichts. Aber okay. Damit müssen wir uns leider zufrieden geben. Nochmal 2000. Oh, wie viel Energie hatten da noch? Oh, mach doch unsichtbarer Mond. Mein Gott. Ja, schön, 400, wow. Glückwunsch dafür an mich. Bitte, Squall, zeig uns, dass du der Beste bist und mach einfach Löwenherz. Herzensbrecher meinst natürlich. Oder irgendetwas, damit du noch ein... Ach, fuck you. Scheiße, Mann. So, jetzt mach ich mit allen drei... Ja, unsichtbarer Mond. Das ist perfekt. Jetzt kann ich mit Renoa Hast auf unsere drei zaubern. Und in der Zwischenzeit machen die anderen ihre Spezials. Xel kommt jetzt auch noch dran mit seinem Spezial. Was mir auch einen riesen Vorteil bringt, weil Xel hat einen sehr hohen Stärkewert im Moment. Und das kann ich sehr gut jetzt für mich nutzen. Endlich macht die mal was Gescheites. Kurz vor Ende des Kampfes. Lieber zu spät als äh, nie. Schicksalszirkel noch. Ist eigentlich auch nicht so stark. Zieht auch minimal irgendwas ab. Ja, 300. Er lebt noch. Jetzt kommt, darf Xel auch nochmal reinhauen.
Ja, jetzt kommt Burning Wraith, oder wie das heißt. Ja, Burning Wraith. Hau rein, Alter. Ja, 500 noch was. Ja, blankes Messer, hau... Ja, komm, komm, gib mir. Ja, null, da guck blöd, wa? Ja, ich glaube, es macht weniger Sinn, wenn ich mit Xel mache. Da könnte ich lieber Alfred rufen, zieht 2000 ab. Ja, gar nichts gekommen, wieder mal. Ja, jetzt haben wir gerade mal 4 Sekunden. Ah, schade. Hat leider für nichts mehr gereicht. Squall bekommt jetzt noch Hass drauf. Okay, gut zu wissen, dass das nicht funktioniert. Dann ja, einfach mal aus Neugier nochmal Analyse auf ihn, damit ich weiß, wie viel HP er noch hat. Ja, Blastzone nochmal. Warum setzt er nicht einfach nochmal Herzensbrecher ein? Wenn er das machen würde, dann wäre der Kampf jetzt zu Ende. Und wir können alle getrost nach Hause gehen. Aber nein, der Typ will ja einfach nur... Keine Ahnung, er will mit ihm spielen oder sowas. Kein Plan. Alter, der Kampf zieht jetzt schon wieder so in die Länge. Unnötigerweise. Okay, 45.000 AP ist schon ein bisschen... Jetzt mal nochmal kurz Analyse. Hoffentlich haben wir den unter die 10.000 gekriegt. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann fange ich an zu weinen. Ja, genau. Er hat jetzt noch 900. Ach, scheiß Gegner. Äh, Xel darf ihn töten. Oder Alfred, besser gesagt. Ja. So, jetzt hat Alfred ihm nochmal den Rest gegeben. Parts, Alter. Jetzt bist du eigentlich tot. Fall, fall um und verreck und komm nie wieder. Ja. Es tut mir leid. Tomberi schließt sich euch an. Dun, 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 dun. Jawohl. Endlich wieder eine neue GF. Oh, Königskrone. Gibt einer GF die Ability Magie 60%. Was interessiert mich das? 21 Ability Punkte, das ist sehr gut. Tomberi bleibt natürlich. Ja, jetzt haben wir nicht den König bekommen als GF, sondern einfach nur Tomberi. Schaffe ich das Ausrüsten noch? Ja? Es ist noch minimal Zeit. Ähm, ja, koppelnmäßig. Ich weiß halt nicht, was Tomberry wirklich für Sachen hat. Ob mir das nutzt. Oh, er ist sogar schon Level 30. Ja, ich zeige euch das mal in der Reihenfolge. <lacht> da unten ist Tomberry. Also der die vorletzte GF eigentlich des Spiels. Deswegen habe ich ein kleines bisschen vorgegriffen. Hier, er hat Erzschlag, Schrittheilung, Autotrank ist mit drin. Falschen Stammkunde. Also... Er kann so einiges. Level Plus, Level Minus. Keine Ahnung, was das ist. Um, ich würde aber hier einen Stopp machen. Ausrüsten werde ich ihn dann selbst. Ich gucke ein bisschen. Sag euch das beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, haut rein.